तो सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी ए फिफ्टी इसके टॉप थर्टी टिप्स एंड ट्रिक्स फीचर हाइडन फीचर तो बता लो हेलो सोमन अभी करीम स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम उसके लिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में तो ये सो मेरे पास सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी ए फिफ्टी इसमें पहले तो एंड्रॉयड नाइन पाए हुआ करता था लेकिन ये एंड्रॉयड टेन आफ्टर एंड्रॉयड टेन की इसमें कुछ नए फीचर भी आ गए सो इसी ए फिफ्टी में एंड्रॉयड टेन के बाद में तो वही जैसो 30 टॉप 30 टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर 30 फीचर इसी वीडियो में बताने लो इस स्मार्टफोन के बहुत ही कमाल के फीचर हैं आप ना सो इस वीडियो को आगे देखते रहिए तो चलिए भी वीडियो की तरफ चलते हैं इसी स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं तो 30 सेटिंग्स तो कमाल के ऐसे सेटिंग्स आपको कुछ भी नहीं इस वीडियो को एंड तक देखना है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेकिन लंबा वीडियो है लेकिन सेटिंग्स भी ना ट्रिक्स भी 30 है 30 ट्रिक्स भी हैं तो चलिए अभी सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम साउंड सिस्टम साउंड वो क्या है आपको बता देता हूँ जाना है सेटिंग में सिस्टम एंड वाइब्रेशन में आपको जाना है इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम साउंड ये ना सो बहुत लोग क्या करते हैं टच साउंड होने इस पर क्लिक करने के बाद टच पर साउंड होता है आप देख सकते हैं सौ, आपको साउंड आ रहा भी होगा बहुत लोग परेशान होते हैं इससे चार्जिंग भी जाता है बहुत लोग को ये सेटिंग बंद करने आता भी नहीं बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों ये ऑफ कर लिया उसके बाद लॉक स्क्रीन साउंड ये ऑन करने के बाद लॉक स्क्रीन पर भी साउंड आता है चार्जिंग पर भी साउंड आता है आपको ना सो चार्जिंग पर साउंड होना चाहिए तो आप चार्जिंग पर भी इसको साउंड इसको ऐसे मार्क करके रख सकते हैं आप टच साउंड एक बंद करना सो क्योंकि टच साउंड बैटरी बहुत यहाँ पर कंज्यूम कर लेता है की का भी साउंड आप बंद करें क्योंकि ना सो चार्जिंग ये भी बहुत खाता है ये तो ये तो था सो पहला ट्रिक उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरे ट्रिक की यहाँ पर दूसरे ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है सो इसी सेटिंग में आपको आना है नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है आपको नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है आपको स्टेटस बार स्टेटस बार आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको मोस्ट थ्री रिसेंट आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपको बता देता हूँ आपको नोटिफिकेशन आता ना सो नोटिफिकेशन आने के बाद ऊपर आपको आइकॉन्स दिखाई देते हैं इसको ऑन करने के बाद सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है इसको ऑन करना है इसको ऑन करने के बाद थ्री मोस्ट रिसेंट इस पर क्लिक करने के बाद तीन एप्लीकेशन की यहाँ पर आइकॉन्स दिखाई देंगे नोटिफिकेशन आप मान लो कि आपको पांच एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आ गए लेकिन आपको रिसेंट तीन ही एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तीसरे ट्रिक की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिमाइंडर तो जाना है सो आपको उसी सेटिंग में नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है आपको नोटिफिकेशन रिमाइंडर कहाँ है आपको यहाँ पर देखना है नोटिफिकेशन रिमाइंडर रिमाइंडर नोटिफिकेशन रिमाइंडर आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना सो नोटिफिकेशन रिमाइंडर पर नोटिफिकेशन रिमाइंडर पर क्लिक करने के बाद ना सो आपको इसको ऑन कर लेना है ऑन करने के बाद ये क्या आपको बता देता हूँ मैं वेबरेट वेन आपको इस पर दोनों पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद ना सो रिमाइंडर एवरी थ्री मिनट्स फाइव मिनट्स टेन मिनट्स फिफ्टी मिनट्स आप रख सकते हैं सो सेलेक्ट एप्लीकेशन आपको कौन सा एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन रिमाइंडर होना चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं सो आपको व्हाट्सअप का इम्पॉर्टेंट मैसेज वगैरह आते हैं आप कभी कभी एक बार मैसेज आने के बाद भूल जाते हैं तो आप उसको व्हाट्सअप को ना सो आप इसको सेलेक्ट करके रख लेना तो सेलेक्ट करके रखने के बाद ना सो आपको व्हाट्सअप का कोई भी मैसेज आ गया मैसेज आने के बाद तो हर तीन मिनट में वो रिमाइंडर करेगा आप देख सकते हैं मैं तीन मिनट यहाँ पर रखा हूँ हर तीन मिनट में वो रिमाइंड करेगा आपको मैसेज आया बोल के चौथे ट्रिक की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर एड्स लाइटिंग जाना है सो आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है चौथे ट्रिक के लिए भी एड्स लाइटिंग के लिए आपको क्या करना है आपको बता देता हूँ फोकस हो जा भाई हाँ हो गया तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एड्स लाइटिंग इस पर आपको क्लिक करना वो नहीं सो उसके नीचे ठीक नीचे एड्स लाइटिंग आपको दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है सो ये भी कमाल की ट्रिक है सो एड्स लाइटिंग ये क्या आपको बता देता हूँ इसको ऑन कर लेना है इसको ऑन करने के बाद ना सो लाइटिंग स्टाइल आपको इस पर क्लिक कर देना है लाइटिंग स्टाइल आप मान लो कि आपको इस पर क्लिक कर लिया नोटिफिकेशन आते ही ऐसे अब जैसे एड लाइटिंग दिख रहा है ना वैसे नाम आएगा वैसे लाइटिंग आएगा जाएगी तो आप देख सकते हैं ऐसे पपअप होकर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी आप देख सकते हैं एक बार मैं सामने लेकर देखता हूँ आप यहाँ देखना सो आप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद कैसे पपअप होता है देख सकते हैं आप आप देख सकते हैं उसमें ऐसे पपअप होता है आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आया ना तो ऐसे पपअप होकर आते हैं तो आपको हार्ट्स भी दिख रहे हैं भी ऐसे ये सो ऐसे आप पपअप होते आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स भी मिलेंगे कलर्स भी आप जो कलर चाहिए वो कलर भी रख सकते हैं 
तो इसके अंदर हम ये सेटिंग रख लेते हैं बहुत अच्छी लग रही है रेड सेलेक्ट कर लिया तो हमारा रेड आ गया तो यहाँ पर चूज ऐप आप कौन से एप्लीकेशन चाहिए वो भी कर सकते हैं सो ऑल एप्लीकेशन चाहिए तो ऑल एप्लीकेशन ऐसे सेलेक्ट कर लेना तो सब एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर पपअप होकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो पांचवी ट्रिक की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर डार्क मोड को लेकर डार्क मोड के लिए जाना सो आपको उसी सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग में जाना है अभी डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता होगा डार्क मोड बहुत लोग क्या करते हैं सर रात में रोज जाना कौन ऑन करेगा बोलकर यूज करता ही नहीं बहुत लोग क्या करते हैं तो ऐसे ही छोड़ते हैं इसको डार्क मोड को डार्क मोड को यूज करना है भाई आपको क्योंकि ना सो आंखों की हमारी इफेक्ट कम पड़ेगा हमारे आंखों को हमारे आंखों भी सेफ रहेंगे इस डार्क मोड को यूज करने के लिए तो सबसे पहले आपको डार्क मोड यूज आपको इसको ऑन कर लेना है इसको ऑन करने के बाद टर्न ऑन पर आपको इस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद ना आपको टर्न ऑन शेड्यूल आपको इसको दिख रहा होगा ये ऑफ होगा आपका टर्न ऑन शेड्यूल पर आपको क्लिक कर देना है जैसे शाम के नशो सात बजेंगे ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा डार्क मोड और जैसे एंड टाइम आपको दिख रहा होगा जैसे ये सुबह के सात बजेंगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा डार्क मोड आप इसको शेड्यूल टर्न ऑन शेड्यूल टाइम आप इस पर क्लिक करके रख लेना सो आप देख सकते हैं फोकस हो जाओ भाई फोकस हो जाओ हाँ आप देख सकते हैं टर्न ऑन शेड्यूल बोल के आप दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर लेना रात होते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा सुबह होते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा आपको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं यहाँ पर डार्क मोड को लेकर ये था दोस्तों कितना पांचवा फीचर था अभी 25 फीचर है पच्चीस सेटिंग्स हैं कमाल के हैं देखते रहना है वीडियो को एंड तक वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है संभाल लेना दोस्तों सिक्स फीचर की बात करेंगे तो छेवे फीचर की बात करेंगे तो छेवे ट्रिक की होम स्क्रीन लाइट ये क्या आपको बताए तो जाना है आपको उसी सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है होम स्क्रीन पर होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपको क्या करना है आपको बता देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन लाइट आपको दिख रहा है आप ना सो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन लाइट आप बड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं अपने आइकॉन ये आइकॉन दिख रहा है ना आपको ये आइकॉन आप चेंज भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं उसके अलावा ना सो आपको यहाँ पर नीचे होम स्क्रीन गिल आपको इस पर दिख रहा होगा ये आप साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं सो आप फोर एक्स फाइव है अभी सिक्स एक्स फाइव भी रख सकते हैं इसे बड़े भी कर सकते हैं आप साइज आप देख सकते हैं साइज भी बड़े कर सकते हैं और उसके बाद सो बटन पर आपको क्लिक कर देना उसके बाद एप्स ग्रेड आप देख सकते हैं एप्स को भी आप बड़े कर सकते हैं सो एप्स आप देख सकते हैं ये सेटिंग बहुत ही कमाल की है सो इसको भी आप जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं फिलहाल आपकी मर्जी जो आपको चाहिए वो रख सकते हैं यहाँ पर साथ ही फीचर की बात करेंगे तो आती है यहाँ पर एप्स बटन यहाँ पर ऐप इस पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन ऐसे खुलकर आते हैं वो एप्स बटन ये हाइड है वो कैसे हाइड करें वो आपको बता देता हूँ तो जाना है सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको ना सो यहाँ पर नीचे आना है इसे नीचे आना है आपको इसमें जाना है होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है होम स्क्रीन सेटिंग होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एप्स बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको ऑन कर लेना है ऑन करने के बाद ना सो ये एप्स बटन ऑन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये ऐप्स इस पर क्लिक करने के बाद ऐप्स आ रहे हैं तो बहुत लोग ना सो ये हाइड करना चाहते हैं तो उसी सेटिंग में जाकर आप हाइड कर सकते हैं सो डिस्प्ले सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग उसके बाद आपको होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है उसके बाद आपको एप्स बटन दिख रहा है इसको ऑफ कर लेना है ऑफ करते ही एप्स बटन यहाँ पर गायब हो जाएगा उसके बाद ऐसे करके आप एप्स को लेकर आ सकते हैं तो इसमें उसके बाद आता है एंटी फीचर की बात करेंगे तो एड एप्स टू होम स्क्रीन एड एप टू होम स्क्रीन ये क्या आपको बता देता हूँ उसी सेटिंग में जाना आपको होम स्क्रीन पर डिस्प्ले में जाकर होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है उसके बाद ना सो आपको एड एप टू होम स्क्रीन आपको दिख रहा है ना ये क्या है आपको बताया तो इसको ऑन कर लेने के बाद है ना आप प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना डाउनलोड करते ही सीधे यहाँ पर होम स्क्रीन पर इधर आ जाएंगे इधर भी आ जाएगा लेकिन इधर भी यहाँ पर सामने आ जाएगा उसमें प्ले स्टोर से नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में हमको फिलहाल नहीं चाहिए तो आपको वहीं से जाकर बंद करना डिस्प्ले सेटिंग में होम स्क्रीन जाकर और एड एप टू होम स्क्रीन इसको ऑफ कर लेना है नवे फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल ये क्या आपको बताए तो बहुत लोग नास्तों यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल को खींचते हैं तब आ जाता है ये नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से खींचना पड़ता है ऐसे भी बीच से भी खींचेंगे तो आ जाएगा भाई ऐसे ऊपर आपको ऐसे यूज कर रहे हैं आप स्मार्टफोन तो आपको ऐसे ये खाता आपको बिजी है आ, आपको ऊपर से नोटिफिकेशन खींचना है तो नोटिफिकेशन पैनल खींचना है तो आप ऐसे करेंगे स्मार्टफोन को ऐसे नीचे लेंगे ऐसे नीचे लेकर खींच
एप्लीकेशन आ रहे हैं ये नोटिफिकेशन पैनल नहीं आ रहा तो मैं बता दिया आपको कहाँ जाना है सेटिंग सेटिंग में जाकर आपको इसको ऑन कर लेना है इसको ऑन करने के बाद ना सो यहाँ से आ जाएगा नोटिफिकेशन पैनल पर दसवें फीचर की हाइड एप्स हाइड ऐप भी आप हाइड भी कर सकते हैं उसमें एप्लीकेशन को तो जाना है सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाकर आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में जाना है उससे डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आना सो आपको जाना है आ, 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 उसी होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे आने सबसे नीचे आने के बाद आपको हाइड ऐप आपको दिखता होगा उसमें यहाँ पर दिख रहा होगा हाइड ऐप्स पर आपको क्लिक कर देना है अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पर दो एप्लीकेशन हाइड करके रखा हूँ उसके अलावा आप दो ये भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हैं तो वो भी हाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है तो दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर तीनों एप्लीकेशन अभी हाइड हो चुके हैं वो भी नया एप्लीकेशन भी हाइड हो चुका है आप देख सकते हैं इसमें ऐसे करके आप एप्लीकेशन भी हाइड कर सकते हैं आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लेकर हाइड करने की ज़रूरत नहीं तो सर उसके बाद आते हैं ग्यारहवें फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर एड स्क्रीन वो क्या आपको बता देता हूँ आपको जाना है आपको सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको देखना सो यहाँ पर एड स्क्रीन आपको दिख रहा होगा एड स्क्रीन एड स्क्रीन इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको एड पैनल आपको इसको ऑन कर लेना है एड पैनल पर क्लिक करते हैं ना सो एक पैनल यहाँ पर खुल कर आएगा यहाँ से एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं अब मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको तुरंत दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है तो इस पर ऐसे स्वाइप कर लेना स्वाइप करके आप दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं फिलहाल अभी क्रोम ब्रोजर इतना ही है आप इस प्लस पर क्लिक करके कोई भी अपना फेवरेट फेवरेट आप एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं हमारे फेसबुक ऐड कर दिया तो अभी फिलहाल हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो अभी फिलहाल हमको अभी फेसबुक ओपन करना तो स्वाइप करके डायरेक्ट ऐसे फेसबुक ओपन कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं सो बारह फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर डबल टैप टू मेनू ये क्या आपको बताए तो ओपन करके रखियो अपना डायल पैड डायल पैड ओपन करके रखियो अब दूसरा एप्लीकेशन आपको ओपन करना है आप ये भी ओपन कर रहे हो सेटिंग भी ओपन कर रहे हो और सेटिंग पर हो आप तो आप डायल पैड ओपन करके रखे थे अभी तक तो आपको ना अभी फिलहाल बहुत ही जल्द आपको डायल पैड ओपन करना है तो आपको क्या करना है इस मेनू बटन पर आपको दो बार क्लिक करना है दो प्रेस कर, क्लिक करना है डायरेक्ट है ना सो वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा उसी ऑपर से हम आ, वही मेनू बटन पर दो क्लिक करेंगे तो जाएगा सीधे सेटिंग में और उसी पर क्लिक करेंगे तो जाएगा सीधे वहाँ पर जाएगा सो फोन सेटिंग में आपको इस पर एक बार क्लिक करके ऐसे ढूंढ कर आपको इसे उस सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं उसके बाद आता है तेरहवें फीचर की बात करेंगे तो थर्टीन फीचर की बात करेंगे तो आता है तो यहाँ पर हाई कॉन्ट्रेस्ट फॉन्ट्स ये क्या आपको बताए तो जाना है आपको सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद ना सो आपको यहाँ पर नीचे आना है नीचे आना है नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको ना सो यहाँ पर दिखता होगा विजिबिलिटी विजे, आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको हाई कॉन्ट्रेस्ट फॉन्ट आपको इस पर ये दिख रहा होगा सो थोड़ा फोकस होने तो हाँ हो गया तो इस पर आपको क्लिक कर देना आप देख सकते हैं सो फॉन्ट्स चेंज हो गए अभी थोड़ा हाई हो गए फॉन्ट्स इसको ऑफ करने के बाद ये थोड़ा डाउन हो जाएंगे सो फॉन्ट्स तो ऐसे करके आप फॉन्ट्स भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं सो फोर्टीन फीचर की बात करेंगे तो रिमो एनिमेशन ये क्या आपको बताए तो आपको जाना है सेटिंग में उसी डिस्प्ले सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको उसी विजिबिलिटी सेटिंग में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा सो रिमो एनिमेशन आपको दिखता होगा इसको ऑन कर लेना सो इसको ऑन करने के बाद है ना सो आप देख सकते हैं सो अब हम रिमो कर रहे हैं अभी बैक आ रहे हैं आप देख सकते हैं मैं ब्याह आ रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको अभी बैग सेटिंग में जाते हैं अगर आपको बताए तो अब इस कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ सेटिंग ओपन करने के बाद बैग आने के बाद तो कोई भी एनिमेशन आपको दिख रहा है नहीं आप देख सकते हैं डेट एक सेकंड के अंदर ही सेकंड मिलीमीटर के अंदर ही वापस ये बैग आ रहा है तो आप देख सकते हैं तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ वापस से ऑफ करके एक बार आपको बैग आकर और सेटिंग ओपन करके बता देता हूँ आप देख सकते हो कोई भी बैग आने के बाद ऐसे ऊपर से आता है एनिमेशन आता है आप देख सकते हैं ऐसे आता है तो इसको ऑफ करने के बाद इसको ऑन करने के बाद आना सो ऑन करने के बाद देख सकते हैं सो ये कोई भी एनिमेशन ऊपर से आता नहीं तो एकदम बहुत ही स्पीड से बैक हो जाता है स्मार्टफोन स्पीड हो जाता है तो उसके बाद आता है यहाँ पर पंद्रह और फिफ्टीन फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर आ, कलर कनेक्शन हो क्या आपको बताया तो जाना है उसी डिस्प्ले सेटिंग में जाना है डिस्प्ले सेटिंग दोस्तों डिस्प्ले सेटिंग पर जाना है उसके बाद आपको उसी विजिबिलिटी सेटिंग में जाना है आपको यहाँ पर कलर करेक्शन आपको दिख रहा होगा कलर कलेक्शन पर आपको क्लिक करना है करेक्शन पर क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर लेना है ऑन करने के बाद ऊपर के कलर
डिस्प्ले सेटिंग में नहीं अभी आपको जाना है लॉक सेटिंग में लॉक स्क्रीन में जाना है लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको ऑलवाइज ऑन डिस्प्ले आपको दिख रहा है इसको ऑन कर लेना है इसको ऑन करने के बाद ना दोस्तों आपको क्या करना है अब मान लो कि आप स्क्रीन बंद कर लिया बंद करने के बाद ना दोस्तों कभी भी ये ऊपर टाइमिंग और बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देता है और फिंगरप्रिंट आइकॉन यहाँ पर दिखाई देता है कभी भी दोस्तों ऐसे ही ऑन रहता है ऐसे ऑन रहने के बाद डायरेक्ट आप फिंगरप्रिंट आइकॉन से भी आप यहाँ से खोल सकते हैं और डायरेक्ट आप टाइमिंग भी देख सकते हैं और डेट वगैरह देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज भी आप देख सकते हैं ये ज्यादा चार्जिंग नहीं खाएगा तो उतना ही कम चार्जिंग खाएगा लेकिन अच्छा है इसको भी आप ऑन करके रख सकते हैं ऑलवाइज ऑन डिस्प्ले को उसके बाद आता है पर सत्रहवें फीचर की बात करेंगे तो आता है पर क्लॉक स्टाइल अब यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा है ना सो आपको उसकी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ कैसे करें तो जाना है आपको उसी लॉक स्क्रीन में जाना है लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है क्लॉक uh, स्टाइल आपको दिख रहा है क्लॉक स्टाइल में जाने के बाद आप अलवाइज ऑन डिस्प्ले तो उसके बाद अच्छा आप देख सकते हैं अलवाइज ऑन डिस्प्ले का भी यहाँ पर इतने आप कलर आपको यहाँ पर स्टाइल्स मिलेंगे डिस्प्ले के आप क्लॉक uh, स्टाइल भी यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं सो आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे आप देख सकते हैं बहुत बहुत सारे आपको स्टाइल्स मिलेंगे सो आपको क्लॉक स्टाइल्स आप जो चाहिए वो रख सकते हैं तो मुझे ये अच्छा लगा तो आ, ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैं रख लेता हूँ तो देखेंगे भी ऑफ कर लेते हैं स्क्रीन को ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं सो क्लॉक स्टाइल कितना अच्छा दिख रहा है इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये क्या आपको बता देता हूँ अभी ये स्मार्टफोन है ना ये अपना घूम जाने के बाद ये काम आता है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये क्या आपको बताया था कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप सेटिंग नहीं बताया कि आपको जाना है सेटिंग में और लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है और आपको आना है यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में जो नंबर है ना वो नंबर आपको नहीं देना है कोई भी अपने खास फ्रेंड का या अपने भाई का या नंबर यहाँ पर दे रखना है वो नंबर डाल कर रखने के बाद वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ नंबर आप डाल कर रखा अपने भाई का कुछ का भी डन पर क्लिक करने के बाद वो क्या आपको बता देता हूँ अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम गया घूम जाने के बाद आप लॉक तो डाल कर रखिए वो लॉक तो आपको मालूम नहीं तो वो क्या करेगा भाई आप कॉन्टैक्ट कैसे करेगा वो क्या करेगा सो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डाला था ना यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नंबर दिखाई देगा अभी ब्रैकनेस की वजह से बराबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा ब्रैकनेस की वजह से अभी फिलहाल आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नंबर डालने के बाद वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा नंबर आने के बाद आपको कॉन्टैक्ट करेगा अगर यहाँ अच्छा नेक इंसान रहेगा तो कॉन्टैक्ट करके देगा आपको अपना स्मार्टफोन यहाँ से आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना भाई का नंबर यहाँ पर देगा रखना आपका स्मार्टफोन घूम जाने के बाद आपको कॉल आ जाएगा अपने भाई को तो सो उसके बाद आता है यहाँ पर साइड के उन्नीसवें फीचर की बात करेंगे तो साइड की साइड की वो क्या आपको बता देता हूँ आपको जाना है अभी जाना है एडवांस फीचर में जाना है सेटिंग में जाकर उसके बाद सबसे पहले ही आपको दिखाई देता है साइड की साइड की पर क्लिक करने के बाद आना दोस्तों आप डबल प्रेस करेंगे ना तो कैमरा ओपन हो जाएगा लॉक स्क्रीन बटन को ना लॉक बटन को आप डबल प्रेस करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा आप देख सकते हैं कैमरा ओपन हो गया आप ऐसे करके कैमरा ओपन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर नीचे ना सो अभी अपना नया स्मार्टफोन लेने के बाद वे आप पर इस पर आता ये पावर ऑफ करते वक्त ना सो ये ओपन हो जाता है पावर ऑफ करते वक्त तो बहुत लोग सोचते हैं पावर ऑफ इसको कैसे करें स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कैसे करें बहुत बोल के बहुत लोग परेशान हो जाते हैं तो मैं आपको बता दिया आपको एडवांस फीचर में आकर आपको साइड की पर क्लिक कर देना है पावर ऑफ मेनू पर आपको क्लिक कर देना है तो हम लॉक स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑफ का यहाँ पर आप ऐसे करके ऑफ भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को अब बात करते हैं यहाँ पर बीसवें फीचर की बीसवा फीचर ये स्क्रीन शॉट ट्रिक दोस्तों आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए ना आपको वैल्यूम माइनस बटन और पावर बटन को एक साथ ऐसे प्रेस कर देना है दोनों को एक बार तो स्क्रीन लग जाएगा और एक ट्रिक है इस स्मार्टफोन का स्क्रीन लेने का तरीका आप देख सकते हैं अपने हाथ को ऐसे रख कर ऐसे कर देना तो स्क्रीन ये हो जाता है सो तो ये दो ट्रिक है स्क्रीन शॉट लेने के दोस्तों उसके बाद आता है यहाँ पर एक फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर रिड्यूस एनिमेशन वो क्या आपको बताया था अभी ऐप ओपन कर रहे हैं बैग आ रहे हैं तो कितना देर हो रहा है ये पपअप होकर आ रहा है बैग और पपअप होकर ओपन हो रहा है एप्लीकेशन आप देख सकते हैं तो हम इसको स्पीड करेंगे एकदम स्पीड करेंगे वो कैसे आपको बताया था जाना है आपको सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च कर देना यहाँ पर यहाँ पर रिड्यूस एनिमेशन आपको सर्च कर देना है इतना आपको सर्च करने के बाद ना सो आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिड्यूस एनिमेशन इसको क्लिक करने
तो बहुत ही स्पीड से ओपन होगा बहुत ही स्पीड से बैक आ जाएगा तो उसके बाद आता है यहाँ पर बाईस से फीचर की बात करेंगे तो लिफ्ट टू वेक ओके आपको बता देता हूँ आपको जाना है आपको सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आपको एडवांस फीचर में जाना है एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है मैंशन एंड गेस्टर आपको इस पर दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करके लिफ्ट टू वेक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसको ऑन कर लेना है इसको ऑन करने के बाद यही क्या है आपको मैं बता देता हूँ आप मान लो कि आप अपना स्मार्टफोन ऐसे बंद करके रखिए हो आप रखिए हो कोई भी टेबल पर कहीं भी रखिए हो तो अब अप अपना स्मार्टफोन ऐसे उठाती है ना तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा आपको लॉक स्क्रीन बटन दबाने की जरूरत नहीं कोई भी करने की जरूरत नहीं आप देख सकते हैं एक और बार करके बता रहा हूँ अभी स्मार्टफोन रखा हूँ आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन वगैरह उधर बटन उधर है मैं इधर नीचे पकड़ के उठाता हूँ स्मार्टफोन को ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो गया ऐसे करके आप है ना आपको लॉक स्क्रीन भी यूज़ करने की जरूरत नहीं आप ऑटोमेटिक स्मार्टफोन को हाथ लगा दिए वो ऑन हो जाएगा तेईस से फीचर की बात करेंगे तो आता पर डबल टैप टू वेक वो क्या आपको बता देता हूँ उसी सेटिंग में जाना है आपको और उसी सेटिंग में जाकर आपको उसी सेटिंग में जाना है और डबल टैप टू वेक आपको दिख रहा होगा इसको ऑन कर लेना आपको इसको ऑन करने के बाद एक क्या आपको बता देता हूँ आप ना सुन डबल टैप ऐसे स्मार्टफोन पर करेंगे ना तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा तो भी आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं कुछ भी लॉक स्क्रीन दबाने की जरूरत ही नहीं डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा स्क्रीन अब बात करते हैं आप पर चौबीस से फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर डुअल मैसेंजर डुअल मैसेंजर ये क्या आपको बता देता हूँ मैं आपको जाना है उसी एडवांस फीचर में जाना है एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबसे नीचे दिखता होगा डुअल मैसेंजर आप ना सो एक्स्ट्रा आपको डुअल एप्लीकेशन यूज करना है तो आप बहुत लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा प्ले स्टोर से ऐप लेते हैं डुअल व्हाट्सएप वगैरह यूज करना है तो तो आपको सब नहीं करना है सो आप थर्टिंग में आपको मिल रहा है आप डुअल व्हाट्सएप आपको यूज करना है तो डुअल कर सकते हैं सो ऐसे करके आप डुअल कर सकते हैं बात करते हैं पच्चीस फीचर की इसके बाद और कितने पांच फीचर है सो देखना पांच ही है पच्चीस फीचर ये सो अप टाइम ये क्या बता देता हूँ अप टाइम अप टाइम ये सो जाना है कुछ सबसे पहले सेटिंग में जाकर अबाउट सेक्शन में जाना है अबाउट में जाने के बाद आपको स्टेटस पर क्लिक करना है स्टेटस पर क्लिक करने के बाद अप टाइम आपको दिख रहा होगा अभी ये स्मार्टफोन स्विच ऑफ होकर ऑन हुआ है पंद्रह घंटे नौ मिनट छब्बीस सत्ताईस सेकेंड हो रहे हैं मतलब अपना स्मार्टफोन ऑन होकर कितने घंटे हुए यहाँ पर वो टाइम दिखा दे सो अप टाइम का आप मतलब समझते समझ सकते ही है तो सो उसके बाद आता है पर छब्बीसवें फीचर की बात करेंगे तो आता है पर ऑप्टोमाइजर होम स्क्रीन वो क्या आपको बता देता हूँ ऑप्टोमाइजर क्या है वो भी बता देता हूँ आपको यहाँ पर दिख रहा है ना आपको इसको कैसे ऑन करें अब इसको मैं रिमूव करता हूँ रिमूव करके ऐड करके आपको बता देता हूँ वो क्या फायदा करेगा अपने स्मार्टफोन को वो भी आपको बता देता हूँ आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है और आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे स्लाइड करना है सो कहाँ है देखना है वो हाँ ऑप्टोमाइजर कहाँ है देखना है सो हाँ इधर ही तो इसको ना सो क्लिक करके इस पर हम क्लिक कर लेंगे इसको ऑन करेंगे यहाँ पर रखेंगे डार्क रखना चाहते हैं डार्क ब्लैक रखना चाहते हैं व्हाइट रखना चाहते हैं तो व्हाइट ब्लैक रखना चाहते हैं ब्लैक और आप कम रखना चाहते हैं इसकी क्वालिटी कम रखना चाहते हैं तो क्वालिटी भी कम रख सकते हैं आप देख सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं तो आप ऐसे ही रख लेंगे ऐसे रखने के बाद आप देख सकते हैं सो ऐसी आ जाएगी सेटिंग ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ आपको ना सो बार बार इस पर ऑप्टोमाइज पर आपको क्लिक कर देना है अपना स्मार्टफोन है सो ऑप्टोमाइज होते रहता है फोकस हो जाओ भाई इस पर आपको ऑप्टोमाइज पर क्लिक करते रहना है बार बार तो ऑप्टोमाइज होते रहता है तो हमारी मेमोरी यहाँ पर कितनी अवेलेबल बची है और रैम कितना बचा है और कितना लोड ले रहा है क्या हो रहा है सब कुछ यहाँ पर बता ही देगा सो तो इसको भी आप बार बार करते रहना ऑप्टोमाइज को तो उसके बाद आता है यहाँ पर सत्ताईस फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर बैटरी परसेंटेज बैटरी परसेंटेज के लिए आपको जाना है सो आपको इसी आपको नोटिफिकेशन में जाना है नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको स्टेटस बार में जाकर आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद बैटरी परसेंटेज नहीं रहती है तो आपको उसी स्टेटस बार में आकर आपको शो बैटरी परसेंटेज पर क्लिक करके बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दिख रही है ऐसी करके आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग भी ऑन कर सकते हैं तो सो उसके बाद आता है यहाँ पर ऑप्टोमाइज नाव वो क्या आपको बताए तो सेटिंग में जाकर भी आप ऑप्टोमाइज नाव कर लेंगे ना तो बहुत फायदा आपका होगा सो स्मार्टफोन का बहुत यहाँ पर लोड लेगा नहीं कहाँगा भाई नीचे आना हाँ डिवाइस केयर डिवाइस केयर पर आपको क्लिक करके यहाँ से भी आपको ऑप्टोमाइज कर लेंगे ना तो यहाँ से बैटरी और मेमोरी सिक्योरिटी सब कुछ यहाँ पर ऑप्टोमाइज हो जाएंगे सो ऑल गुड है अभी फिलहाल तो मैं कुछ देर पहले किया था उसलिए भी फिलहाल ऑल गुड दिखाई दे रहा है अगर आपका ये एकदम ब्लू हो गया ना सो ऑप्टोमाइज नाव तो इस पर ऑप्टोमाइज नाव पर क्लिक करना है आपकी सब कुछ बैटरी स्टोरेज
कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन सेटिंग में फोन सेटिंग में जाने के बाद है ना सो थ्री लाइन थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको रिकॉर्ड्स कॉल आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके आप हाँ ये ऑटो कॉल रिकॉर्ड इसको ऑन कर लेना ऑल नंबर से सेलेक्ट कर लेना है तो ये कॉल रिकॉर्ड भी ऑन हो जाएगा बहुत लोग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लेते हैं कुछ ठीक से काम करते हैं कुछ नहीं तो ये था तो उनतीस फीचर और लास्ट फीचर है तो लास्ट फीचर की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर नेविगेशन बटन ये बटन था हाइड करने का ट्रिक तो चलिए सेटिंग में जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद एडवांस फीचर में जाने एडवांस फीचर में जाते हैं एडवांस फीचर में जाने के बाद नीचे आना है नीचे आने के बाद आप क्लिक कर देना सो यहाँ पर नेविगेशन बार आपको दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर फुल स्क्रीन इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही ना सो बटन हाइड हो जाएंगे आप देख सकते हैं बटन हाइड हो गए यहाँ से आप ब्याग आ सकते हैं तो यहाँ से आप रिसेंट टैक्स ओपन कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं तो ये थे दोस्तों तीस टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स इसी सैमसंग गैलेक्सी ए फिफ्टी के आपको कौन सा अच्छा फीचर लगा इस स्मार्टफोन का जरा नीचे कमेंट्स में बता ही देना